हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सी 2020 के लिए एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए इस सेशन में आज हम लोग पेपर टू विज्ञान पैडागॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे ये सेट नंबर 22 है प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई सेक्शन में भी दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर यार जरूर फॉलो करें वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा और सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशन्स ज्वाइन करने के लिए प्रैक्टिस सेशन्स होंगे यहाँ पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थ्योरीज डिस्कशन है तो क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन का इन टीचिंग ऑफ साइंस प्रैक्टिकल वर्क शुड भी गिवन ड्यू टू डू एम्फिसिस इन ऑर्डर टू विज्ञान की शिक्षा में प्रयोगात्मक कार्य पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि ऑप्शन नंबर ए की प्रॉपर चेक ऑन पंचुअलिटी बी मेंटेन रिटर्न रिकॉर्ड्स सी हेल्प द पीपल्स इन वेरीफाइंग द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट डी इम्प्रूव परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो ये आपको बताना है फटाफट से आप चैट की फॉर्म में आंसर करते रहें साथ साथ हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करते चलेंगे एक एक क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करेंगे और अपनी साइंस के जितने भी पेपर टू के लिए बहुत अच्छे से एक पकड़ बना के चलेंगे तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा यहाँ से आपको एक बेहतर समझ मिलेगी तो फटाफट से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर वन के लिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्वेश्चन नंबर वन के लिए बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट है हेल्प द पीपल इन वेरीफाइंग द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ठीक है अवधारणाओं की पुष्टि करने में लोगों की मदद करता है क्या चीज़ मदद करती है जो टीचिंग ऑफ साइंस होती है जो प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है तो उसका जो एम्फेसिस होता है जो प्रयोगात्मक कार्य का जो बल दिया जाना है वो ये है कि जो लोगों को वेरीफाइड जिन यानी कि जितने भी हमारे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो वेरीफाइड हो जाते हैं उनकी पुष्टि हो जाती है प्रयोगात्मक कार्य यानी कि प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू तो इसलिए एक क्रूशल रोल प्ले करता है स्कूल्स में और साइंस कैरिकुलम में या किसी भी यूनिवर्सिटी में कि जो भी हमारे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा है उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम लेके जाते हैं तो बच्चों के और स्टूडेंट का या किसी भी पर्सन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में क्लियर हो जाते हैं जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो चेकड हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस इज डेल का कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है ऑप्शन नंबर ए ए टूल टू मेजर चाइल्ड इंटेलिजेंस बी ए टूल टू हेल्प टीचर्स मेक डिसीजन ऑप्शन सी टूल टू हेल्प रेमिडियल एक्शन और डी बोलता है ए टूल टू डेवलप कोर्स कैरिकुलम बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा जो डेल्स है डेल्स का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये किस चीज़ के ऊपर मेनली प्रपोज करता है ये आपको बताना है फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर टू के लिए तो देखिए जो डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये एक टूल होता है जो टीचर्स को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि किस तरीके से टीचिंग लर्निंग रिसोर्स और एक्टिविटीज़ को जितने भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं और जो भी एक्टिविटी होती हैं एज ए टीचर वो किस तरीके से हम उसको क्लास में बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और टीचर जो है अलग अलग कुछ डिसीज़न मेकिंग यानी कि डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें पढ़ाया जाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए तो ये हमारा डेल ऑफ डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस बताता है कि जो रियल लाइफ है जैसे फॉर एग्जांपल कि रियल लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ से किस तरीके से यानी कि थ्योरिटिकल जो हमने पढ़ा है उसको रियल लाइफ के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है तो ये भी डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस बताता है और ये कौन बताएगा स्टूडेंट को ये टीचर ही बता पाएगा तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है डस टीचिंग लर्निंग मटीरियल एनहेंस लर्निंग क्या जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल होता है वो लर्निंग को बेहतर बनाता है तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जो डिसीज़न लेने के लिए हेल्प करता है डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर टू के लिए फटाफट से बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन होगा तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बी जो है बिल्कुल करेक्ट है ये एक ऐसा टूल है टू हेल्प टीचर मेक डिसीजन इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो अध्यापक होते हैं उनको एक डिसीजन लेने में निर्णय लेने में शिक्षकों को निर्णय लेने में मदद करता है डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस और वो निर्णय अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं अलग अलग टॉपिक बेस्ड हो सकते हैं चाहे वो रियल लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना या थियोरिटिकल लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना या फिर कुछ और क्वेश्चन रिलेटेड टू द साइंस टू द रियल वर्ल्ड तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर डिसीजन के लिए डेल का कौन ऑफ एक्सपीरियंस यूज़ किया जाता है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंसेज निम्नलिखित में से कौन सा मानव विज्ञान के अध्ययन का एक भाग है ऑप्शन नंबर ए कॉस्मेटोलॉजी बी ऑप्शन ऑर्थनोलॉजी सी एंथ्रोपोलॉजी या डी इथियोलॉजी बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा जो ह्यूमन साइंस है वो किस चीज़ का एक पार्ट है ये आपको बताना है किस चीज़ में स्टडी किया जाता है
फटाफट से राइट आंसर कीजिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन्स की या फिर मानव का जो व्यवहार होता है ह्यूमन बिहेवियर होता है और उसके सोसाइटी में जो पास्ट एंड प्रजेंट होता है वो कौन इसको स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी और यही यही पर यहाँ पर पूछा गया पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंसेज तो ये एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच है जो स्टडी करती है इस चीज़ को ह्यूमन्स के या ह्यूमन के बिहेवियर को ठीक है और बात करें अगर हम बी की ऑर्थनोलॉजी क्या होता है ये क्या है ब्रांच ऑफ जुलोजी होती है जिसमें क्या होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि जो बर्ड्स होती हैं हमारी उन पर स्टडी की जाती है तो ये ऐसी ब्रांच है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थनोलॉजी और, और बात करते हैं हम लोग कॉस्मेटोलॉजी की तो ये क्या होता है ब्यूटी ट्रीटमेंट यानी कि इस पर किस चीज़ की स्टडी की जाती है जो ब्यूटी ट्रीटमेंट होते हैं जितने भी ह्यूमेंस के उसके बारे में कॉस्मेटोलॉजी में डिस्कस किया जाता है बचा आपको ऑप्शन नंबर डी इथियोलॉजी ये डील करता है भाई फिश साइंस जितने भी हमारी मछलियाँ होती हैं उनके बारे में फिशेज की जो लाइफ होती है लाइफ स्टडी होती है वो इथियोलॉजी में डिस्कस की जाती है तो सभी ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए क्वेश्चन नंबर थ्री के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इन ग्रुप टीचिंग समूह शिक्षण में ऑप्शन नंबर ए ओनली वन टीचर टीचर्स द क्लास बी क्लास टीचिंग इज कलेक्टिव लाइबिलिटली ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड एक्सपर्ट्स आर नॉट अलाउड डी इंस्ट्रक्शन इज नॉट प्लान एंड सिस्टमेटिक तो क्या होता है आपको ये बताना है ग्रुप टीचिंग की में क्या चीज़ पे एम्फोसिस किया जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो फटाफट से राइट आंसर दीजिए तो राइट आंसर देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए पिक किया ओनली टीचर्स ओनली वन टीचर टीचर्स द क्लास तो ग्रुप टीचिंग में क्या हो रहा है कि केवल एक शिक्षक कक्षा को पढ़ाता है तो क्या है भाई देर आर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लास यानी कि जो क्लास होती है हमारी उसमें डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट लिए जाते हैं जिससे कि जो पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रोसेस है प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीके से बनाया जा सके बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके तो जो भी हमारे अध्यापक होते हैं और स्टूडेंट होते हैं उनका आ, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है तो इस प्रोसेस में क्या होता है टास्क ऑफ प्रूफ टीचिंग जो होती है वो दो या दो से अधिक टीचर्स के द्वारा की जाती है ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इन ग्रुप टीचिंग ओनली वन टीचर्स टीचर्स द क्लास टीचर्स काफ़ी सारे होंगे लेकिन क्या होगा केवल एक टीचर जो है उस क्लास को टीच करेगा क्लियर है भाई ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं विच ऑफ द टीचिंग मैथड जनरेट्स जनरल रूल्स और प्रिंसिपल बाई इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्पेशल फैक्ट्स एंड इंसिडेंट विशेष तथ्य और घटनाओं के निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा कौन सी शिक्षण विधि सामान्य नियमों या सिद्धांतों को उत्पन्न करती है ऑप्शन नंबर ए इन कॉरपोरेशन मेथड बी इंडक्शन मेथड सी प्रोजेक्ट मेथड या डी नन ऑफ द अव फटाफट से आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है हमें वो बिल्कुल करेक्ट है राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड इंडक्शन मेथड क्या करता है एनालिसिस करता है स्पेशल फैक्ट्स पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी इंसिडेंट्स के बारे में यानी कि किसी भी तथ्य के मैथड में तो इसमें क्या होता है ए जनरल रूल बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती है जनरल रूल के बारे में बात की जा रही है ठीक है ड्राइंग इसमें अटेंशन दी जाती है ऑब्जर्वेशन के बारे में जितने भी हमारे फैक्ट्स यानी कि जो तथ्य होते हैं फिगर में तो रूल क्या होता है इसकी स्पेशलाइज करते हैं इस इस मेथड के थ्रू क्या होता है इसमें स्पेसिफिक स्पेसिफिक टू जर्नल और अननोन टू या ऐसे बोल सकते हैं आप अननोन टू नोन जाते हैं फ्रॉम ग्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक जाते हैं तो ये इसके कुछ इंडक्शन मेथड के कुछ ये विधियां हैं पहले भी इस चीज़ को हम क्ली कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं थोड़ा सा लेंदी है लेकिन डिस्कस करेंगे इसको मिसिज पटेल ए टीचर एट स्कूल वॉन्ट्स टू यूज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच इन टीचिंग ऑफ साइंस एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट एज इट इज़ बेस्ड ऑन विद्यालय के शिक्षक श्री पटेल अन्य विषयों की तुलना में विज्ञान शिक्षण में समेकित दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि यह आधारित है ऑप्शन नंबर वन टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक द टाइम टेबल बी टीचर्स कैन नॉट स्पेंड टाइम विद एवरी स्टूडेंट सी ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड एंड स्टूडेंट कैन को रिलेट द लेसन ऑप्शन नंबर डी दे डोंट हैव द टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए जो मिसिज पटेल हैं वो टीचर स्कूल में जो टीचिंग कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहते हैं साइंस पढ़ाने के लिए एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट तो उसका क्या एक रीज़न हो सकता है तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी दिया है भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है
कनेक्ट करके बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसलिए वो इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज़ करना चाह रहे हैं इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सेवन देखते हैं द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेकिंग साइंस म्यूजियम इन एलिमेंट्री स्कूल इज प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान संग्रहालय बनाने की प्राथमिक उद्देश्य है गिव दी अपॉर्चुनिटी टू रिपीट लेसन क्यूपली बी प्रोवाइड पर्सनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सी एडॉप्टिंग हैबिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टिंग द स्टूडेंट्स डी सेविंग मनी इन टीचिंग ऑफ साइंस तो क्या एक प्राइमरी पर्पज़ है जो साइंस म्यूजियम एलिमेंट्री स्कूल में बनाने का ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेवन में तो इसका एक राइट right ऑप्शन आपको पिक करना है तो राइट right आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है अडॉप्टिंग हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टिंग द स्टूडेंट इससे क्या होगा भाई विद्यार्थियों में अवलोकन और संकलन की आदत को धारण करना या उनमें इंड्यूस करना यानी कि जो ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन और कलेक्शन इन स्टूडेंट्स अवलोकन और संकलन की आदत को बनाने के लिए एक म्यूजियम एलिमेंट्री स्कूल में प्रपोज किया गया तो ये एक इसका रीज़न है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है जिससे कि हम साइंस म्यूजियम जो अगर हम एलिमेंट्री स्कूल में बना रहे हैं तो इससे क्या हैबिट जनरेट होगी ऑब्जर्वेशन की और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं कि यानी कि जो किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है म्यूज़ियम को तो इससे बच्चे में ये अवधारणा भी डेवलप होगी जिससे कि वो एनवायरनमेंट में भी हेल्प करेगा बच्चे को और साइंस में भी हेल्प करेगा इस तरीके का अगर म्यूज़ियम हम डेवलप करते हैं और जितने भी स्किल्स होते हैं बच्चे में वो भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर इस तरीके की हम विधि का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर सेवन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन एट डिस्कस कर लेते हैं हाउ डू डायग्नोस्टिक टेस्ट इन साइंस स्टडीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन किस प्रकार विज्ञान के अध्ययन में निदानिक परीक्षण शिक्षा को समझने में मदद करता है ऑप्शन नंबर ए द डिफिकल्टीज फेसिंग लर्निंग अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग इन साइंस स्टडीज बी हाउ रिक्योर हेल्प द स्टूडेंट सी हाउ वाइज हिज स्टूडेंट आर डी द पार्ट ऑफ द एपिसोड विच द स्टूडेंट आर नॉट ग्रांटेड बताइए भाई क्या इसका करेक्ट आंसर होगा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसको नैदानिक परीक्षण बोलते हैं वो किस तरीके से हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एजुकेशन को समझने में बच्चे को किस तरीके से हेल्प करेगा अगर इस तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं तो कौन सा करेक्ट आपका ऑप्शन होगा यह हमें बताना है क्वेश्चन नंबर एट के लिए तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए द डिफिकल्टी फेसिंग लर्निंग अबाउट स्टूडेंट लर्निंग इन साइंस स्टडीज़ विज्ञान अध्ययन में छात्र के अधिगम में होने वाली कठिनाइयों के बारे में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपको बताएगा कि बच्चा किस तरीके से कहाँ सफ़र कर रहा है क्या क्या उसकी कठिनाइयाँ हैं विज्ञान को समझने में तो इससे क्या होगा उसकी एजुकेशन इम्प्रूव होगी बाद में रेमेडियल पहले डायग्नाइज करेंगे उसके बाद उसको आप रेमेडीज़ प्रोवाइड करेंगे यानी कि उसका उपचार प्रोवाइड करेंगे पहले क्या कारण है वो देखेंगे फिर उसको उपचार दिया जाएगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर वो क्वेश्चन नंबर एट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग साइंस इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर विज्ञान के शिक्षण में निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका पूर्ण प्रकटीकरण नामक अवधारणा से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन बी एक्सपेरिमेंट सी डिस्कवरी या डी प्रोजेक्ट फटाफट से आप आंसर करें डिस्कस कर चुके हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन कई बार तो ये आपका आंसर फटाफट आने चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है इसका राइट आंसर है क्या एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग के माध्यम से पूर्व प्रकटीकरण यानी कि किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है या फुल डिस्क्लोज करना है तो पहले आप उसको थियोरिटिकल बेस पर नहीं प्रूफ करके दिखाएंगे यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन आगे बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन लेते हैं इंटर एम ऑफ साइंस इज ऑप्शन नंबर ए टू हेल्प द स्टूडेंट इन द इनकेल्युएशन ऑफ आर्टिस्टिक सेंस एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज कलात्मक ज्ञान और कलात्मक मूल्यों के विकास में छात्रों की मदद करना टू हेल्प द स्टूडेंट इन यूटिलाइजिंग स्टडी ऑफ साइंस फॉर द स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल कैरिकुलम सी टू हेल्प द स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग दैम फॉर द फ्यूचर प्रोफेशन डी टू हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम्स तो बताएं क्या इंटरडिसिप्लिनरिटी जो एम होता है तो उसका क्या एक उद्देश्य है इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है फटाफट से आप आंसर कर दीजिए क्या करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर टेन के लिए तो देखिए जो ऑप्शन बी बोलता है टू हेल्प द स्टूडेंट इन यूटिलाइजिंग स्टडी ऑफ साइंस फॉर द स्टडी ऑफ द अदर सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल कैरिकुलम स्कूल पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के अध्ययन के लिए विज्ञान के अध्ययन का उपयोग करने में छात्रों की मदद होती है इसलिए हम इंटर एम रखते हैं साइंस में क्लियर हुआ भाई तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है जो इंटरप्रिनी एम ऑफ साइंस होता है वो स्टूडेंट को मदद करता है दूसरे सब्जेक्ट में यानी कि साइंस से रिलेट करके दूसरे सब्जेक्ट की स्टडी करने में 
ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टेन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टेन पैडागॉजी के क्वेश्चन जो आज हमने इस सेशन में डिस्कस करें आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आया होगा थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल हम बोले सब्सक्राइब करें शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए मिलेंगे आपसे नए सेशन में टिल देन बाय